Здравствуйте! My apologies, that is about all of the Russian that I know. Я прошу прощения, но это все, что я могу сказать по-русски. This is Ludmilla. She is my translator for today. Людмила, переводчик на сегодня. So I would like to take you on a small journey, a journey in my world that is all about learning, training and development in the workplace. А сейчас я хотел бы пригласить вас в небольшое путешествие, путешествие в мой мир, который будет рассказывать вам о том, как производить обучение, как развиваться и как все это совместить на рабочем месте. But before we start, there's something that we need to do. Correction, there's something you need to do. Но прежде чем мы начнем, есть что-то, что мы должны сделать. А если более точно, то что вы должны сделать? As of last week, I was authorized and accredited as a CPD speaker. На прошлой неделе я получила специальное разрешение, сертификацию на то, чтобы выдать вам сертификаты по окончанию этой конференции. Это означает, что каждый из вас, пришедший на эту конференцию, по ее завершении может получить сертификат, который будет подтверждать вашу профессиональную компетенцию. However, there's something you have to do first. Но, тем не менее, вам сначала нужно кое-что сделать. Задача состоит в том, чтобы пообщаться с вашим соседом. Пожалуйста, повернитесь друг к другу, поприветствуйте своего соседа, и в течение одной минуты вы будете с ним говорить. Wonderful. Now, can you please share with each other Why did you come to this conference? Поделитесь со своим соседом о том, зачем вы пришли на эту конференцию, какие у вас ожидания. Go. Начинайте. Okay, that looks like communication is clearly not a problem with all of you. Ну, совершенно очевидно, что для всех вас коммуникация это не проблема. Now, please, please remember what you said about why you've come to this conference, because you're going to need that information if you want to get your CPD certificate. А теперь, пожалуйста, запомните то, что вы сказали своему соседу. Это очень важно, потому что это та информация, которая вам потребуется для получения вашего сертификата. Итак, может быть, вы немножечко задумались о том, почему же я так настаиваю, подчеркиваю то, что это очень важно. А это как раз связано с тем, о чем я буду говорить сегодня, о том, как важна коммуникация, что будет именно в самом сердце моего сообщения, и что же изменилось. Огромное количество всего изменилось, но прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы улыбнулись. I think it's very brave of me to share pictures of when I was just five years old. This is when you go, ah. Perfect. Now, why did I show you? Because so much in my life throughout my career has changed and one of the reasons that I'm as excited now about learning, training and development as I was back then is because I have constantly and continuously changed the way that I work. 
И, безусловно, огромное количество всего в моей жизни поменялось за все это время. И всегда я занималась этим процессом обучения, тренировки и развития своих навыков. И именно то, что я всегда этим занималась, привело меня к той позиции, что и на данный момент, мне это сейчас очень интересно, я постоянно продолжаю развитие. Now, one of the disadvantages of showing you so many pictures of me is that those of you clever enough in the audience to have recognized already, I am a baby boomer. И как, вот есть некий риск в том, что я показываю вам такое количество фотографий. И многие из вас, кто хорошо знаком с ситуацией, уже поняли, что я принадлежу к поколению бэби-бумеров. Like и так же, как эти знаменитые представители поколения бэби-бумеров, я сейчас еще совершенно не готова уйти на пенсию. Я еще хочу сделать огромное количество всего. And as you can see from the statistics on the screen, 41% of the baby boomers generally want to keep working way after retirement because we've got a lot to give. И, как вы можете видеть из статистики, которые представлены на экране, 41% поколения бэби-бумеров все еще хотят работать после 65 лет, потому что у нас есть очень много опыта и информации, которой мы хотим поделиться. Now, please, make me feel really at home here. Are there any lie if you have to? Are there any other baby boomers in the audience? А теперь позвольте мне почувствовать себя более уютно, и если вам нужно, солгите, но скажите, есть ли здесь кто-то еще из поколения baby boomers? Maybe one? Может быть, один? Два? Hi. Привет. Go baby boomers. You'll okay. understand exactly what I mean. So, what's a baby boomer? Well, some of you may know this already, but baby boomers, now you know how old I am, are born within these years and we should be preparing for retirement. Итак, теперь вы, конечно же, знаете, кто такие бэби бумеры и вы знаете, сколько мне лет, поскольку эта информация здесь представлена, и вы понимаете, что да, по возрасту, в общем-то, мы уже должны быть подходить к пенсии. So thank you, спасибо to those other baby boomers. You make me feel very comfortable. Thank you. Let's find out how many generation X we have in the room. These are the years with which you were born. Show me how many generation X do we have here? Итак, большое спасибо всем baby boomers. Мы поднимите руки, кто относится к поколению X, рожденные 65 по 80 год. Поднимите руки, пожалуйста. A few more of you. Побольше, побольше уже вижу. So Generation X, you are in a sort of mature role in your careers at the moment, and you have plenty more to give, but you are classed as a sort of cynical generation. Итак, мы видим, что у вас здесь намного больше присутствует, и вы сейчас находитесь, скажем, находитесь, скажем так, в зрелой фазе своей карьеры. И, конечно же, у вас еще очень много того, что вы можете дать людям. Но в то же самое время я хочу отметить, что вас иногда характеризуют как довольно циничных людей. Вам сначала нужно разобраться о том, какие же причины и первостепенные основания имеются у каких-либо вещей, прежде чем вместо того, чтобы прыгнуть с головой просто во что-то новое, неопознанное. Now, this time last year, when I was on this stage, I was talking about 4G in the workplace, four generations. So here are two of them, the baby boomer and the Gen X. Итак, в прошлом году, когда я выступала на этой сцене, я говорила о четырех поколениях. Сейчас мы говорим о двух поколениях. Это baby boomers и поколение X. Now, I think we can have lots of hands. Where are my millennials? А так вот сейчас у нас будет много рук. Где миллениалы? Hey, millennials. Привет, миллениалы. Окей. Okay. So, you're sometimes called millennials, you're sometimes called Gen Y. And you're in a career development phase, yeah? И иногда вас называют миллениалы, иногда называют поколение Y. И вы сейчас находитесь как раз в той фазе, когда развивается ваша карьера, правильно? So you know a great number of things, but you're also eager to learn much more, and you're faster than the Gen X. Вы уже знаете очень много всего, и в то же время вы очень мотивированы на то, чтобы узнать еще больше, и вы гораздо быстрее, чем поколение X. Но не расслабляйтесь, не расслабляйтесь, потому что буквально на пятке вам наступает следующее поколение Z. или поколение Z. Any Gen Zs in the room? А есть представители поколения Z в этой комнате, в этом зале? No Gen Z? Have we not got not one? А почему же мы not не пригласили ни, никого sure? из представителей Gen Z? Вы уверены? I know you're sure, of course. 
So the Gen Zs are maybe in their first job, they're just starting, and they're a lot faster than you millennials. И поколение Z сейчас, возможно, получили свою первую работу, они только начинают, они гораздо быстрее, чем вы, миллениалы. So here are the four generations in the workforce. Why is this important? Because in actual fact, it may not be across all four in your workforce, but in your target market and in your customers, they will be. Итак, мы видим здесь четыре основные работающие поколения, и, может быть, не все из них представлены на вашем рабочем месте, но, тем не менее, они совершенно точно могут быть в вашей целевой аудитории, а также среди ваших клиентов. Now, by 2020... There are two generations that won't be in the workforce yet, but may still have some influence, particularly as customers. Well, certainly the first lot. And the first lot are called traditionalists. Now, they should no longer be in the workforce. They're probably enjoying their retirement. Итак, к 2020 году будет два поколения, которые не будут непосредственно вовлечены в трудовую деятельность, но которые, тем не менее, смогут оказывать значительное влияние на все процессы. Прежде всего, это поколение традиционалистов, которые были рождены с 28 по 45 и которые будут находиться на пенсии. And about 10 years away from even entering your workplace are the alpha gens. И примерно будет 10 лет до того, как получит свое первое рабочее место поколение альфа gens. They're still at school now, but believe you me, when they enter the workforce, all they know is technology and they want things mega fast. И поверьте мне, сейчас они, конечно, еще школьники, но когда они начнут работать, когда они начнут активно принимать участие в профессиональной деятельности, все их знания о технологиях, это все, что они знают, заставят сформироваться новую мегасилу. Now, in order to make this make sense, what I want to do with you today is just re-emphasize the fact that this intergenerational world in which we live in, either in the workforce or as customers, need understanding and working with in slightly different ways. Итак, о чем же я сегодня хочу с вами поговорить? Прежде всего, что вот это взаимодействие между поколениями, которое существует не только в нашей работе, но и в нашей жизни, должно быть учтено и должно присутствовать некое понимание особенностей каждого поколения для успешного взаимодействия. I'll give you one example. I was talking to Jabra outside in the exhibition area. And I was trying to explain that as a customer that deals with call centers, one of the things I find hardest is not just not being able to hear what the other person is saying clearly to me, but also for the other person to listen to what I'm having to say, which is a little slower than maybe a Gen X or a Gen Y. Итак, вот что я хотела бы вам сказать, небольшой пример, который у меня был, недавно я общалась с Деборой во время кофе-брейка, и я говорила о том, что самая главная проблема у меня, как у клиента колл-центров, это не то, что, может быть, я не слышу какого-либо человека или не могу разобрать, что он говорит или не понимаю, а то, что меня иногда могут не понимать, не могут понимать мой посыл именно те люди, которые относятся к поколению Z или Y, X или Y. And one of the most frustrating things as a customer is being able to not have to say to somebody the other end, can you slow down and let me hear you properly? I can't understand what you're saying. И иногда достаточно сложная вещь, когда, будучи клиентом колл-центра, вам необходимо сказать, пожалуйста, не могли бы вы говорить чуть-чуть помедленнее и чуть-чуть почетче? Я не совсем понимаю, как вы говорите. So I'm only speaking to you from a customer's perspective, but I think given the fact that throughout the two days we're approaching call center developments from many perspectives, the customer perspective is actually just as important. И сейчас я с вами делюсь, конечно же, восприятием клиента колл-центров, но вот в течение трех дней, когда мы говорим о различных аспектах развития колл-центров, конечно же, то понимание, как воспринимает клиент работу колл-центра, также очень важно. Now, I, that's the first part of the area to position the context in which I want to present to you today, which is about giving you something to take away. And these are nine key capabilities that you will need to be able to survive and thrive 
in industry 4.0 workplace. Таким образом, я поделилась с вами неким контекстом, в котором я собираюсь выступать сегодня. И, конечно же, сейчас я расскажу вам о девяти ключевых способностях, которые вам будут необходимы для того, чтобы не просто выжить, но еще и успешно работать в новых условиях технологической революции 4.0. Now, I've been talking about this at various companies and universities all around the world for the last six months. В течение последних шести месяцев я очень много говорила об этом в различных компаниях и на различных конференциях по всему миру. And wherever I go, I get a lot of people nodding in agreement, but recognizing that sometimes learning new skills and capabilities can be quite hard. Ну и когда я выступала, когда я рассказывала текст своей презентации, я видела, что очень многие люди кивают, но тем не менее не всегда понимают, что получение новых навыков и знаний может быть довольно сложным процессом. So, having just come back from Mexico and shared this in Latin America, there are a lot of developments there that aren't quite as advanced as you have here in Russia. But equally so, the human aspect is the one thing that they could start working on, even if they don't have the technological advancements that you have here. Я не так давно вернулась из Мексики, и я как раз делилась своими знаниями с Латинской Америкой. И могу сказать, что, может быть, в техническом отношении они не так развиты во всех аспектах, как вы здесь в Москве. Но, тем не менее, надо отметить, когда речь идет о работе именно с человеческими навыками, вот эта сфера иногда, может быть, немного недополучает должного внимания. So this morning we had Oleg. I don't know if he's still here. Oleg, if you're here, hello. Oleg talked this morning about the momentum of change and the fact that whether we like it or not, we have to adapt and we have to bend and be flexible to what's coming. Сегодня утром у нас выступал Олег. Я не знаю, все ли он еще здесь находится или нет, но он говорил о том, что пришел момент изменения. И неважно, не согласны мы с этим или нет, но тем не менее всем нам необходимо адаптироваться к этим изменениям. I understand also that Marina um, was talking about making customers happy. So happiness, and I just explained to you from a customer's perspective, is everything as far as your business and your reputation is concerned. А также Марина говорила о том, как сделать наших клиентов счастливыми. И я могу сказать совершенно точно, что с точки зрения вашей репутации, успеха вашего бизнеса, сделать клиента счастливым – это одно из самых главных, одно из самых главных заданий. Don't laugh at my accent. Vyacheslav? Is correct? Nearly. Nearly. Okay, правильно. allow me that, Vyacheslav. Um, talked about employees becoming more demanding. Do you know this is so true? Employees in organizations want so much more than they did maybe five or even ten years ago. Да, и Вячеслав, конечно же, говорил о том, что персонал, который работает в какой-либо компании, сейчас становится гораздо более требовательным. И это совершенно верно, потому что они сейчас хотят гораздо большего, чем хотели, возможно, пять лет назад. And I was talking to Andre outside during the break, and we were talking about our shared experiences, about how to handle robots in the workplace, and how it does mean about a convergence between human and robot, not an us and them. And we were both in agreement on this. Также я говорила с Андреем во время перерыва о том, каким образом можно интегрировать роботов в ваш обычный рабочий персонал. И вот мы пришли к тому, что прежде всего это будет, конечно же, взаимопроникновение и взаимовлияние этих двух сил, скажем так. But change, as I said to you before, is difficult, and changing behavior is even harder. Но, как я вам уже говорила, изменения, конечно, сложны сами по себе, но изменить свое поведение – это еще сложнее. Now, I don't know if any of you know Klaus Schwab from the World Economic Forum. Я не знаю, знакомы ли вы с Клаусом Швабом, слышали вы о нем из Всемирного экономического форума? I'm absolutely fascinated with what's coming out of the WEF. Every year... In Davos, in Switzerland, they talk about some of the implications of Industry 4.0. Итак, я совершенно потрясена тем, что каждый год мы слышим из Давоса, когда проходит Всемирный экономический форум, и каждый год они говорят о том, насколько повлияла на нашу жизнь технологическая революция 4.0. We've moved such a huge leap forward in smart automation 
that we do need to look at the way we do things. They can't be the same as we've done it before. И даже третья промышленная революция, когда мы смогли прийти к автоматизации многих процессов и к умной автоматизации в том числе, помогла нам совершить огромный скачок, и мы понимаем, что мы не можем делать вещи, воспринимать их так, как мы делали ранее. Людмила, you're doing wonderfully. One of the things about the changes in technology, it means that the workforce, your workforce, needs to develop different level of capabilities. И что же означает новая революция? Это означает прежде всего то, что ваш персонал, вашему персоналу необходимо вырабатывать новые навыки. So let me take you through nine key capabilities that are going to be really important for you. Now, please, as we go through some of these, if something appeals to you, write it down so that you remember, but there will also be the full PDF for you to take away with you today afterwards. Итак, сейчас я вам расскажу о девяти ключевых способностях, которые помогут вам стать профессионально успешными. И, пожалуйста, сейчас, когда вы смотрите презентацию, если что-то вам кажется интересным или что-то вам нравится, записывайте это для себя. Конечно же, после конференции вы получите полную версию PDF, но, тем не менее, делать какие-то пометки полезные сейчас. Окей, номер один. 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 Окей. Давайте сделаем номер один. Первый ключевой способностью – Keeping a very fresh new outlook on the way that you do business. Итак, прежде номер один, прежде всего, это способность иметь совершенно свежий новый взгляд на ваш бизнес, способность открыть свой кругозор. The differentiator between all of you and your competitors is excellence. И вас прежде всего отличает от ваших конкурентов некое превосходство. Business excellence. Превосходство в бизнесе. Professional. Excellence. Now, if I put my excellence assessor hat on just for a moment, one of the things that I'm doing more and more over in the Middle East each year is assessing excellence, excellence in managers, excellence in leaders, and excellence in teams. Итак, если я своего рода надену такую корону профессионального превосходства на голову, я смогу рассказать о том, чем же я занимаюсь регулярно. Каждый раз я говорю о том, что необходимо добиваться превосходства в командах, превосходства профессионального и превосходства в лидерстве. So excellence is one part of the story. The other part of the story is something called VUCA. Now, I think most of the audience here, most of you know VUCA? Знаете ли вы ВУК? Слышали концепцию, аббревиатуру ВУКА? Окей, ВУКА stands for a world in which things are volatile, uncertain, complex and ambiguous. Итак, ВУКА это аббревиатура, которую можно расшифровать как мир, в котором все очень изменчиво, очень неустойчиво, двусмысленно и сложно. This is the world in which we work, but there are too many, two other aspects that are equally important that take this model on and make it more up to date. Это безусловно очень важно, но есть еще и дополнение к этому для того, чтобы более детально описать тот мир, в котором мы живем и работаем. So, in addition to VUCA, we add D and I. D for diversity, I for inclusivity. Итак, в дополнение к ВУКе мы добавляем D и I. D – это diversity, разнообразие, и I – inclusiveness, то есть включение, включенность. So, number one is keeping a fresh new outlook. It is about being, aiming and striving for excellence, and it is about VUCA D. То есть свежий новый кругозор – это прежде всего иметь возможность быть включенным, а также это иметь возможность существовать вот в этом мире VUCA ID. Окей, два. This is about having a different perspective. There is more than one model of employment now. Now you have to flip your thinking. Like the Uber driver, the gig economy is taking over. Далее номер два – это возможность оценивать ситуацию с различных перспектив. Сейчас совершенно необходимо понимать, что когда приходят новые поколения, например, экономика свободного заработка заставила нас изменить традиционные модели найма на работу. 
What does it mean? Well, in actual fact, if you're managing a team and they're virtual or they're not re into the office regularly, it makes a much harder management and leadership role, a different set of skills to learn. Например, если у вас в работе кто-то работает удаленно, или если вы общаетесь с кем-то исключительно на временной основе, если кто-то приходит в офис нерегулярно, потребуются совершенно другие умения и навыки для того, чтобы организовать команду и подвести к успешному лидерству. So on one hand you have to be the same, but you also have to be different at the same time. You have to stand out. То есть одновременно вам нужно оставаться таким же, как вы были, а с другой стороны, вам нужно меняться, вам нужно иметь возможность адаптироваться к ситуации и выходить из нее. So one was fresh thinking, two was different perspectives. And just for an example, in talent management, the mood is changing in the way that we recruit people. We're now recruiting for attitude, not skill, and we're building flexible capabilities. Итак, прежде всего мы говорили о том, что необходимо иметь свежее восприятие, необходимо воспринимать ситуацию с различных перспектив, а также по поводу именно самого процесса найма на работу. Сейчас мы нанимаем людей не столько за их знания, умения и навыки, а сколько за их отношение к работе. So not only is there competition, but you're looking for ways to retain your best employees and allow them to develop the skills that you need to take you forward. То есть, с одной стороны, необходимо, конечно, существовать в условиях конкуренции, а с другой стороны, вам необходимо удерживать своих лучших работников и каким-то образом позволять им развивать именно те умения и навыки, которые вам нужны. Okay, let's move to number three. And number three is all about gaining insights. Now, all of you are well aware that having data is great, but unless you organize it in a certain way, it can't become information that's valuable. Итак, номер три, переходим к номеру три, это инсайт или некое озарение. Конечно же, вы все понимаете, насколько, то, насколько важна информация, но если эта информация не будет у нас организована должным образом, то она, безусловно, потеряет свои ценности. Now the box in the middle is your people. You see your people turn that information into knowledge. Квадрат в центре – это ваши люди. Вы видите, как ваши люди могут преобразовывать информацию, данные в знания. And the key thing is about you finding out where is the knowledge inside your organization and more importantly, how do you nurture your talent so that it is creative and comes up with new ideas and ways of doing things. И ключевая вещь для вас – это найти именно то место в вашей компании, где находится это знание и своего рода выписывать, воспитать тех специалистов, которые смогут генерировать для вас новые идеи и новые умения и навыки. Let's look at the next three, four, five, and six. Let's do number four. Следующие, четыре, пять, шесть. Давайте номером четыре займемся. 4.0 capabilities. Now, for the last nine months, I've been doing research into the kind of capabilities that are needed to support industry 4.0. Итак, в течение последних девяти месяцев я проводила исследования о том, какие же именно умения и навыки и способности потребуются для того, чтобы успешно существовать в условиях технологической революции 4.0. And what I've done is I've categorized them into three key areas: personal skills, thinking skills, digital skills. И я смогла выделить три базовые категории. Прежде всего, это личные навыки, это способности к мышлению и это какие-то цифровые навыки. And from many of the top universities around the world that publish papers around what it means to work, what it means and what it's like to work in industry 4.0, these three sets of skills are coming up again and again. И во многих бумагах, документах, которые публикуются ведущими университетами мира о том, каким, каким же образом нам нужно жить и развиваться в условиях революции 4.0, именно вот эти три группы появляются постоянно и постоянно. And this means you in your call centers either as a team leader um, or as a manager playing to your strengths and finding the strengths of your team. Это значит, что в ваших колл-центрах ваша команда или какой-либо лидер команды будет работать на то, чтобы поддерживать и развивать ваши сильные стороны. The one other area specifically looking at are profession-specific skills. 
Есть еще одна область, которую я бы хотела рассмотреть. Это специальные профессиональные умения и навыки. And I just wanted to call out my colleague and dear friend Galina Haustova from the Telemarketing Academy, who Because of her, um, I've had the privilege to come and speak here in Moscow so many times. She goes around the whole of Russia and various countries along, uh, around Russia talking about profession-specific skills. И здесь я хотела бы обратиться к моему хорошему другу и коллеге, к Галине из Telemarketing Academy, которая очень активно выступает на различных мероприятиях по всему миру, и благодаря ей я выступаю сейчас здесь. And where her strength is in call center training, Mine is in management, team leadership, and mentoring, and these are just as important profession-specific skills as the very technical skills. И когда мы проводим тренинги для представителей колл-центра, а также для тех, кто будет менеджерами или тем лидерами, мы подчеркиваем, что вот эти специальные профессиональные навыки в той же степени важны, как и различные личные навыки. In addition to that, there are skills around learning and training agility. And for those of you that are booked in to the workshop on day three, is there anybody here coming to the workshop on day three? Uh, Some кстати, of you? А кто-нибудь придет на семинар? Потому что сейчас мы как раз будем говорить о том, о некой гибкости, которая We're будет... going to be going into detail about learning and training agility in the workshop and human capital management. И на этом семинаре мы как раз поговорим о том, как же проявлять вот эту гибкость к получению навыков и каким образом можно участвовать вот в такой работе лидерства. And the final profession-specific skill, not just for call centers, but for industry around the world, is about how to manage transformational change. И последний ключевой навык, который относится не только к колл-центру, но и вообще к любой области работы во всем мире, это то, каким образом можно управлять такими трансформационными изменениями. So let's have a quick look at number six. Now, number six, a really important key capability for industry 4.0 is CPD and credentialing. И давайте теперь рассмотрим шестой аспект, который, безусловно, очень важен для, работе, для работы в новом мире. Это постоянное профессиональное развитие, а также получение различных дипломов и сертификатов. It's no longer going to be enough for you to know something. It's going to be how do you use what you know. И совершенно недостаточно теперь просто что-то знать, а нужно понимать, каким образом вы можете использовать то, что вы знаете. And employees of the future don't have to just prove that they've done a certificate. They need to talk about how they've used that to make change work within their own business. И профессионалы будущего должны будут не просто показать, что они обладают какими-либо дипломами или сертификатами, но они должны будут доказать, что они смогли их использовать для того, чтобы привнести какое-либо позитивное изменение. As I mentioned to you before, if you want a certificate, I keep, I'll put up my email address a few times, and then once you answer the relevant questions, you too can have a certificate and start your CPD credentialing from today. И, как я уже вам говорила, мы с вами обменяемся электронными адресами, и я направлю вам по электронной почте некие вопросы, и если вы на них ответите, то вы тогда уже сейчас сможете получить сертификат и расширять количество своих сертификатов в сфере профессионального образования прямо сегодня. And I'm so excited because I've only just been given this and you are my very first group that I'm declaring it to and, uh, and giving this to you as well. So it's exciting for us all around to say I launched this in Russia. И для меня очень волнительно, потому что я только недавно получила вот эту вот лицензированную деятельность, могу вести по выдаче сертификатов. И для меня очень важно сказать, что да, как раз этот процесс мы запустили в России. Okay, let's move on to the last three. The last three really focus on some of the skills I mentioned earlier regarding personal skills, thinking skills, digital skills. And all of this is going to be in the PDF. So let me just open these up so you can see them. These are some of the personal skills that you're going to need in Industry 4.0 to build upon and to make you very employable for the future. А сейчас мы перейдем к следующим трем пунктам, которые, безусловно, отражают те умения и навыки, о которых я уже говорила. Это личностные навыки, это какие-либо способности к мышлению, а это также цифровые навыки. И вот здесь вы видите список, который будет очень важен для вас, список каких-либо качеств, если вы хотите быть популярны на рынке труда в будущем. These are the skills you're going to need when it comes to thinking. And again, there's... 
some there that are really important for you to become emotionally intelligent in the workplace so that you can give the very best, no, excellent service to your customers. А здесь вот мы видим перечисленные мыслительные способности, которые будут вам необходимы для того, чтобы предоставить наилучший и совершенно превосходный уровень обслуживания вашим клиентам. And finally, the digital skills. Well, I guess that most of you here have a lot of these already, whether it's the literacy, a huge focus on data security and online learning, uh, science and analytics, and also a different way to manage projects. А также здесь мы видим цифровые умения и навыки, которые вам потребуются, которыми вы, скорее всего, уже обладаете. Это прежде всего цифровая грамотность, это понимание того, что необходимо защищать и охранять информацию, это постоянное обучение онлайн, а также это понимание научных и аналитических аспектов данных. Это все вам будет необходимо для того, чтобы успешно работать. А кто-нибудь yes. здесь работает в agile управлении проектами, в гибком, в гибком управлении проектами? So you will understand when I say, when I was in Lloyd's last year, I was a scrum master for nine months. I learned an awful lot during that time. Итак, вы понимаете теперь, о чем я говорю. В прошлом году в Лойц в течение девяти месяцев я этим занималась и получила даже степень. Теперь я очень много об этом знаю. Completely different set of skills from being a team leader, I can tell you. И я могу сказать вам, что для тем лидера требуется совершенно другой набор умений и навыков. And just I put a reference there to Andre again, and that was one of the key digital skills that are important is this convergence between human and technology, humans and technology. И я указала опять вот ссылку на Андрея, когда я говорю о взаимопроникновении мира роботов и мира людей. Это безусловно играет огромную роль. Artificial intelligence is amazing. I love it, and I teach a lot of it in my universities in London and in Spain. But one thing that technology can't do is replace what is human. Конечно же, искусственный интеллект это очень важно и очень интересно, и я очень часто внедряю это в свои преподавательские программы в Лондоне и в Испании. Но, конечно же, никакие технологии не могут заместить человека, индивидуальность. Now, Ludmilla, I think we've done particularly well because we only learned today that we were going to do this consecutive. So we've been through the slides quite quickly for you. But as I've now been given my time check, I'm just going to take you through the last couple and then I will finish. Ну, кажется, мы уложились, потому что только сегодня мы поняли, что будем работать с последовательным переводом. И сейчас будут последние слайды. So, in packaging all of this, what I decided to do was make it easier for people to learn some of these skills. And what I'm finding is that if there is a way of unlocking the capability within your teams, allowing people to shine, allowing them to have their talents noticed, people become future-proof. И таким образом я хотела бы собрать все вместе то, о чем я говорила, основные идеи. И если вы сможете найти какой-либо способ для того, чтобы открыть таланты ваших людей, для того, чтобы позволить им быть эффективными, яркими, работать успешно, это, конечно же, позволит вам получить значительную уверенность в будущем. So, in conclusion, I want to say to you, if you would like to start your credentialing today, then... You can email me with some answers to the question that I asked you at the beginning, which is why are you here, plus a few extra questions, and then I will send back to you a digital certificate to start your collection. Итак, если вы хотите начать получение сертификата уже сегодня, вы можете по электронной почте направить мне ответ на вопрос, который я задала вам в самом начале нашей презентации, и далее я вам отвечу, и, может быть, задам еще какие-то дополнительные вопросы, и вы сможете получить свой сертификат. And to help you with some of those answers, if you'd like to take your phones out and either scan or type in that URL on the screen, you will can have immediately to your phone the PDF of all the slides that I've taken through with Ludmilla's help today. И если вы хотите, вы можете взять свои телефоны и либо отсканировать, либо записать ссылку, и таким образом вы получите доступ ко всем слайдам, которые мы вам сегодня показали. So, I have been Yusefa Teolifnova, I knew I'd get that wrong, Fawcett, 
I want to say to all of you, спасибо. Итак, я, Юзефа Теофиловна Фосет, хочу всем вам сказать спасибо.